Hi students, இது வரைக்கும் resistance in terms of drift velocity and resistance வேறு எப்படி எல்லாம் எழுதலாம் அப்படின்று மாறி பாத்திருந்தும் அல்லியா இதுக் கப்பிறோம் resistance நான் என்ன, resistivity நான் என்ன, அதுவுடு difference நான் என்ன, இதைப் பத்திலாம் இந்த sessionல் detailாப் பார்க்கலாம் பாருங்க, resistance and resistivity, தமில்ல மின்தடை மற்றும் மின்தடை n, இதைப் பத்தாம் பார்க்கப் போரும் resistance நான் நமக்கு தெரியும் R, R கான value தெரியும் இது என்ன சர் புதுசா resistivity அப்படின் சொல்லுகிறீங்க அது எதை சொல்லப்போது அப்படின்றுது என்ன பல்லாம் பார்க்கலாம் பாருங்களே இப்போ நமக்கு resistance நின் இருக்கு நுச்சிப்போம் resistanceக்கு நமக்கு V is equal to IR Ohm's law கான equationல் இருந்து R is equal to V by I இப்படி ஒரு equation என்ன பண்ணோம் பார்த்தோம் இந்த equation இப்பதிக்கு எப்படி இருக்கட்டும் ஒரு conductor ஒன்று இருக்கின்னா, so இதில வந்து நரைய atoms இருக்கும் electrons ஒந்து இங்க இருக்கு atomsல் என்ன பண்ணப்போது, மோதப்போத் so இதில மோதிருதுதான் என்ன அப்படின்னா, resistance இல்லையா, சரியா இப்பு நான் என்ன பண்ணப் போகிறாம் அப்படின்னா, இதோட length அப்படியே double ஆக்குப் போகிறாம் இதோட length அப்படியே என்ன பண்ணப் போகிறாம் double ஆ இந்த எடத்தில் இருந்து இவ்வளோ தூரந்தான் இந்த electron என்ன வெண்டிருந்து போக வெண்டிருந்து அப்போம் என்ன பண்ணிடும் மோதிட்டு போகு இப்போம் இந்த electron இங்க இருந்து இவ்வளோ தூரம் போக வெண்டிருக்கு அப்போம் இங்க மோதிருது எப்படி இருக்கும் அதிகமாருக்கும் அப்போ Resistance is directly proportional to L. இந்த மறி சொல்லாமா? Resistance is directly proportional to L. என்ன என்ன பல்லாம் சொல்லாம். சரி, இன்னும் உண்டு பண்ணப் போகிறேன். இந்த கண்டைக்டர் முன்னாடி இருந்தைச் சில்லியா, இதுவுடை area வேப்பே நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் பெரிசாக்கப் போகிறேன். Vocês Collisions கொரைதுனா, resistance என்னாகும் obviously கொரையும் இல்லையா? அப்போ, இந்த வச்சிக்கட்டு, that resistance is inversely proportional to area அன் சொல்லாமா? area அதிகமார்ந்துனா, resistance கம்மியாருக்கு, length அதிகமார்ந்துனா, resistance அதிகமாருக்கு, இது ரெண்டியும் வச்சிரு நாம் என்ன பணிருக்கும் இந்த மாறி ஒரு equation வண்டுத்திருக்கும் சரியா? சுப்ப இந்த equation வச்சி and inversely proportional to A. இப்படி ஒரு equation நம்மலால் எடுதம் முடியுமா? R is directly proportional to L and inversely proportional to A. proportional இருந்தான் நாம் ஒரு வேல பண்ணும் என்ன பண்ணும் proportional எடுத்துட்டு proportional constant உன்னும் போடும் உன்லை so இந்த caseலையும் இந்த proportional எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் ஒரு proportional constant உன்னும் போடப் போகிறேன் R is equal to ρ இந்த R அப்படியின்றது என்னது? Resistance அப்பு இந்த Rho அப்படியின்றது என்ன அப்படியின்னா? Resistivity இந்த Rho வை என்ன சொல்லுவோம்? Resistivity அப்படியின் சொல்லுவோம் R உக்கும் Rho உக்கும் என்ன difference அப்படியின்னா? R என்றது size ஏன் சேப்பியும் போர்த்து கண்டைக்கலோட size ஏன் சேப்பியும் போர்த்து என்ன ஆகப்போது? Change ஆக அந்த materialுக்கு எப்படி இருக்கும் நான் constant ஆருக்கும் அந்த materialுக்கு எப்படி இருக்கும் constant ஆருக்கும் அப்பா, row என்றுது size in shape இம்புருத்து என்னாகாது change ஆகாது அப்படி என்று என்ன பண்ணுங்க தெலிவா, மையில் வைச்சுக்கும் சரியா இப்போ, ஒரு copper wire நும் நிடுத்துக்குரும் நிடுத்துக்குங்க Resistivity of copper என்றுது constant தான் copper என்று நீங்கள் வந்து ஒரு black ஆடுத்தாலும் ஒரு triangle shapeல் எந்த shapeல் எடுத்தாலும் resistivity எப்படி இருக்கப்போது constant தான் இருக்கப்போது சரியா இதுதான் என்னா resistance கும் resistivity கும் உள்ள difference சரியா இப்போ R is equal to rho into L by A நமக்கு தெரிதா R is equal to என்னது rho into L by A அப்பு rho வை எப்படி எடுதலாம் rho is equal to RA divided by L நிடுதலாமா R இருக்கு நமக்கு unit தெரியும் என்னது? resistance கான unit ohm A என்றுது என்னது? area அது நால் என்னது unit? meter square divided by L இருக்கிலே L ஓட unit என்னது? L ஓட unit meter அப்போ 
இது இதையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஓம் மீட்டர் ஓம் மீட்டர் யாரோட யூனிட்னா ரெசிஸ்டிவிட்டியோட யூனிட் ஓம் மீட்டர் யாரோட யூனிட் ரெசிஸ்டிவிட்டியோட யூனிட் ஓம்ன்றது ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் ஓம் மீட்டர்ன்றது ரெசிஸ்டிவிட்டியோட யூனிட் சரியா ஸோ இதை என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்கனா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ரெசிஸ்டிவிட்டி ரோ ஷேப்பை பொறுத்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்றது என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சைஸையும் ஷேப்பையும் பொறுத்து ரெசிஸ்டன்ஸும் ரெசிஸ்டிவிட்டியும் எப்படி இருக்கும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் சரியா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒரு சிலிண்டர்கள் சைஸ் இல்லையா ஸோ இப்போ இதுக்கு சிலிண்டருக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் இதை நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் ஆர்சி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இது என்னது ஒரு க்யூப் ஸோ இது சிலிண்டர் இது என்னது க்யூப் இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் சரியா ஸோ இது மூணு ஈக்குவலாக இருக்குமா ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்காது சைஸையும் சேப்பையும் பொறுத்து என்னது மாறப்போகுது ஆனால் இது மூணும் ஒரே மெட்டீரியல் தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு மூணுமே என்னென்னு வச்சுப்போம் காப்பர்னே வச்சுப்போமே மூணுமே என்னது காப்பர் மெட்டீரியல் தான் மூணுமே காப்பர் தான் சரியா அப்போது இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்காது ஆனால் எது சேமாக இருக்கும் ரெசிஸ்டிவிட்டி சேமாக இருக்கும் சரியா அப்போது ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் சிலிண்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் தட் கியூபிக்கல் ஷேப் விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் தட் ட்ரையாங்கிள் ஷேப் சரியா அப்போது சைஸையும் ஷேப்பையும் பொறுத்து மாறாமல் இருக்கிறது ரெசிஸ்டிவிட்டி சைஸையும் ஷேப்பையும் பொறுத்து மாறுறது என்னது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ அந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி மாறுமா சார் எப்போயாச்சும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாறும் எப்போ மாறும்னா ஹீட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் மாறும் அப்போ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி என்ன ஆக சான்ஸ் இருக்குது சேஞ்ச் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அது எப்படின்றது என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்போம் இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன ரெசிஸ்டிவிட்டினா என்னென்னு ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடச்சிருக்கு இல்லையா இப்போ அடுத்தது வாங்க இதை வச்சுக்கிட்டு கண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி அதாவது மின் கடத்து திறன் மற்றும் மின் கடத்து எண் முதல்ல மின் கடத்து திறன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னு வச்சு தெரிஞ்சுப்போனா ஆறுன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ இந்த ஆறுக்கு இன்வர்ஸாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறுக்கு தழைகளாக பார்த்தோன்னா அதுதான் என்னது அதோட மின் கடத்து திறன் அதாவது கண்டக்டன்ஸ் அப்போது ஜென்ரலாக கண்டக்டன்ஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் என்ன எழுதுவோம் ஒன் பை ஆறுன்னு எழுதுவோம் சரியா அப்போ ஆறுக்கு யூனிட் ஓம் அப்போ சிக்கு யூனிட் என்ன சொல்லலாம் ஒன் பை ஓம் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு ஓம் இன்வர்ஸ் என்ன வரும் ஓம் இன்வர்ஸ் சரியா இதான் என்னது ஓம் இன்வர்ஸ் சரிப்பா இப்போ மின் கடத்து என்னென்ன ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு இன்வர்ஸ் தான் என்னது கண்டக்டிவிட்டி சரியா மின் கடத்து மின் தடை எண்ணுக்கு இன்வர்ஸ் தான் என்னது மின் கடத்து எண் சரியா மின் தடை எண் நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்த்தோம் இல்லையா ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பார்த்தோம் ஆர் இன்டு ஏ பை எல்னு பார்த்தோமா இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு சிக்மா அதோட சிம்பிள் என்னது சிக்மா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரோ சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஒன் பை ரோ இதை எப்படி எழுதலாம் ஈக்குவல் டு ஆர் ஏ பை எல் இதை அப்படியே என்ன பண்ண போகிறோம் திருப்பி எழுதுப்போம் எல் ஆர் பை ஏ இப்போ இதுக்கு யூனிட் ஈஸியாக பார்க்கலாமா எல்லுக்கு யூனிட் மீட்டர் டிவைடட் பை ஆறுக்கு யூனிட் என்னது ஓம் ஏக்கு யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை ஓம் மீட்டர் இல்லைனா இதை என்ன சொல்லலாம் ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் என்ன சொல்லலாம் ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கண்டக்டிவிட்டிக்கு யூனிட் ஓம் இன்வர்ஸ் கண்டக்டன்ஸ்க்கு யூனிட் ஓம் இன்வர்ஸ் கண்டக்டிவிட்டிக்கு யூனிட் ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் சரியா அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு யூனிட் ஓம் கண்டக்டன்ஸ்க்கு யூனிட் ஓம் இன்வர்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு யூனிட் ஓம் மீட்டர் கண்டக்டிவிட்டிக்கு யூனிட் ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் சரியா ஸோ இதை என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னா ஷார்ட்டாக தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரியா அப்போது கண்டக்டன்ஸ்ன்றது ஒரு கண்டக்டர் எந்த அளவுக்கு கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்ற சொல்கிறது என்னது கண்டக்டர் கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டிவிட்டின்றது அதே தான் எந்த அளவுக்கு கண்டக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்ற சொல்கிறது ஆனால் இதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இது சைஸையும் சேப்பையும் பொறுத்து எகெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரியே மாறுபடும் ஆனால் இது சைஸையும் சேப்பையும் பொறுத்து என்னது அந்த மெட்டீரியலுக்கு மாறுபடாது இப்போ காப்பரை எந்த சைஸில் எடுத்தாலும் என்ன பண்ணும் அதே தான் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதே தான் கண்டக்டிவிட்டி அதே மாதிரி இப்போ காப்பர் ஒன்று இருக்குது அலுமினியம் ஒன்று இருக்குது காப்பரோட ரெசிஸ்டிவிட்டி வேறு அலுமினியத்தோட ரெசிஸ்டிவிட்டி வேறு காப்பருக்கும் அலுமினியத்துக்கும் என்ன இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஆனால் காப்பரை எந்த ஷேப்பில் எடுத்தாலும் அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி சேம் அதே மாதிரி காப்பரை எந்த ஷேப்பில் எடுத்தாலும் அதோட கண்டக்டிவிட்டி என்னது
லென்த் அண்ட் ரேடியஸ் போத் ஆர் டபுள் ரெண்டும் பெருசாகிறாங்க லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகும் இப்போ கடைசியில் என்ன நடக்க போகுது பார்க்கலாமா சரி கவனிங்க நமக்கு ஃபார்ம்லா தெரியும் என்ன ஃபார்ம்லா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்டு எல் பை ஏவா ரோன்றது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க போகுது அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் என்ன எழுதிக்கிறேன் எல் பை ஏன்னு என்ன பண்ணுறேன் எழுதுகிறேன் சரியா இது வந்து எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லென்த் எல் ஏ ஏரியா இருக்கிறது இப்போ ரெண்டுமே என்னாக போகுது டபுள் ஆக போகுது இப்போ நியூ வா எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா லென்த்தும் டபுளாக இருக்குது ஏரியாவும் டபுளாக இருக்குது அப்போ இந்த ஏரியா என்னது டூ ஏ இந்த லென்த் என்னது டூ எல் சரியா ஸோ இதுக்கு ஆறுன்னு வச்சுக்கிறேன் இது என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் ஆர் டேஷ்னு வச்சுக்கிறேன் ஆர் டேஷ் சப்போ ஆர் டேஷ் ப்ரப்போஷ்னல் ஆர் டேஷ் இஸ் ப்ரப்போஷ்னல் டு டூ எல் டிவைடட் பை டூ ஏ இப்படி எழுதலாமா சரியா ஸோ ஆர் டேஷ் இஸ் ப்ரப்போஷ்னல் டு டூ எல் டிவைடட் பை டூ ஏ ஏரியா அப்படின்றது என்னென்னு பாருங்களேன் கொஸ்டின் மறுபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேடியஸ் இஸ் டபுள்டு ரேடியஸ் என்ன ஆக போகுது டபுள் ஆக போகுது ரேடியஸ் என்ன ஆக போகுது டபுள் ஆக போகுது அப்போ இது நம்ம என்ன எழுதக்கூடாது டூ ஏன்னு போடாமல் இதோட ரேடியஸ் டபுள் ஆக போகுது அப்படின்றதுக்காக ஆர் டேஷ் இஸ் ப்ரப்போஷ்னல் டு டூ எல் டிவைடட் பை ஏன்ற இடத்துல என்ன ஆக போகுதுன்னா இது ஆறுன்றது என்ன ஆக போகுது டூ ஆராக மாற போதா அப்போ டூ ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா இப்போது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டிவிட்டினா என்னென்ன என்ன பண்ணிட்டோம் தெளிவாக பார்த்துட்டோம் இதை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணலாம் போடலாம் பாருங்கள் த எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ சர்டைன் ஒயர் ஆஃப் அயன் ஆர் அண்ட் இட்ஸ் லென்த் அண்ட் த ரேடியஸ் போத் ஆர் டபுள் தென் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இருக்கக்கூடிய ஒரு அயன் ஒயர் எடுத்துக்கிறாங்க அதோட லென்த் என்ன ஆக போகிறாங்க டபுள் ஆக்க போகிறாங்க அண்ட் அதோட ரேடியஸ் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா டபுள் ஆக்க போகிறாங்க ஆகும்போது என்ன ஆக போகுது அப்படின்றது என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு கேட்டிருக்காங்க சைஸையும் ஷேப்பையும் பொறுத்து எரு மாறாதுன்னு நமக்கு தெரியும்னா ரோ என்ன பண்ணாது மாறாது விச் இஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி என்ன பண்ண போகிறதில்ல சேஞ்ச் ஆக போகிறதில்ல ஸோ இது ரிமைன்ஸ் ரோ வில் பி ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்சு ஆனால் ஆறு சேஞ்ச் ஆகும் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் லென்த் அதிகப்படுத்தணும்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் ஏரியாவை அதிகப்படுத்தணும்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும் கம்மியாகும் இங்கே ரேடியஸ் டபுள்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஏரியாவை என்ன பண்ண போகுது மாற போகுது இப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம் டவுட் வரலாம் அது பார்ப்போம் இப்போது ஒரு கண்டக்டர் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஒரு கண்டக்டர் ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் தான் இல்லையா ஒரு ஒயரோட பீஸ் ஒன்று பண்ணுற எடுத்துக்கிறேன் இதோட லென்த் இனிஷியலாக என்ன இருக்குது எல்ன்ற லென்த் இருக்குது இது என்ன பண்ண போகிறாங்க டபுள் பண்ண போகிறாங்க இதோட ரேடியஸை டபுள் ஆக்குறாங்களா இப்போ இதோட ரேடியஸ் என்னது ஆரா இப்போ இங்கே ஏரியா என்ன சொல்லலாம் இந்த இடத்துல ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஒரு சர்க்கிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இதோட ஏரியா என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ நியூவாக என்ன ஆக போகுது அப்படின்றத பாருங்கள் இதோட ஏரியாவும் அதோட ரேடியஸும் என்ன பண்ணுறாங்க டபுள் ஆக்குறாங்க இதோட லென்த் என்ன ஆகுறாங்க டபுள் ஆகுறாங்க அப்போ இது டூ எல் ஆகுது இந்த ஆர் என்ன ஆகுது டூ ஆர் ஆகுது சரியா ஸோ டூ ஸ்மால் ஆர் ஆகுது இப்போ இங்கே என்ன ஏரியா அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை ஏ டேஷ்னு நான் வச்சுக்கிறேன் ஏ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை டூ ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா பை டூ ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா ஏன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆறுன்றது டூ ஆர் என்னது டூ ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே ஏரியா என்னது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் நல்லா பாருங்கள் இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபார்ம்லாம் தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்டு எல் பை ஏ ரோன்றது கான்ஸ்டன்ட் சேம் மெட்டீரியல்ன்றதுனாலே ரோ என்ன ஆக போகிறது இல்லை சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை அப்போது ஆர் இஸ் ப்ரப்போஷ்னல் டு என்னென்ன எழுதலாம் எல் பை ஏன்னு எழுதலாமா இந்த இடத்துல புதுசாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்க போகுது இதை நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் ஆர் டேஷ்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போது ஆர் டேஷ் இஸ் ப்ரப்போஷ்னல் டு இதோட லென்த் என்னது டூ எல் டிவைடட் பை இதோட ஏ என்னது ஏ டேஷ் இல்லையா சப்போ ஏ டேஷ்க்கு பதில் என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் டூ எல் டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் பண்ணலாமா டூ எல் டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இது இதையும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா எல் டிவைடட் பை டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு வந்துருமா எல் டிவைடட் பை டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் நம்ம கிடைச்சிருக்கா இப்போ இதில் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் பை டூ இன்டூ
அதை விட ஏரியாவை அதிகப்படுத்துறதுனால ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையிறது கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்குது கம்மியாக இருக்குது அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் பாதியாக குறைஞ்சிருக்கு இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாமா ஆர் வில் பி டபுள்டு அண்ட் த ரோ வில் ஹாஃப்டு அது கிடையாது ஆர் வில் பி ஹாஃப்டு அண்ட் த ரோ வில் ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்சு ஆர் என்ன இருக்கு பாதியாக குறைஞ்சிருக்கு ரோ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணாது மாறாது அப்போ எந்த கரெக்டு ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆர் வில் பி ஹாஃப்டு அண்ட் த ரோ வில் பி டபுள்டு ரோ சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை ரெண்டுமே மாறாமல் இருக்க போகிறது அப்போ ஆர் பாதியாகிறது ரோ மாறாமல் இருக்கிறது ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் சரியா ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணணும்னா என்ன 2L ஆயிடுதா ஒரு லென்த் என்ன ஆயிடுதா 2L ஆயிடுது இப்போ 2L ஆனா இதோட ஏரியா இருக்கு இல்லையா இனிஷியலா இருந்த ஏரியா விட இழுக்கும் போது இதோட ஏரியா என்ன ஆகும் நமக்கு ஆபீஸா தெரியும் இது குறையும் நான் வரைஞ்சிருக்கிறதுல கொஞ்சம் பெருசா இருக்கலாம் ஆனா இதோட ஏரியா எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பா குறையும் இப்போ லென்த் டூ எல் ஆகுதுன்னா இதோட ஏரியா என்ன பண்ணா பாதியா குறையும் அப்படின்றத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இப்போ இதோட ஏரியா என்ன ஆகும்னா ஏ பை டூ அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ண போகுது குறைய போகுது சரியா நல்லா கவனிங்க லென்த் அதிகமா இருக்கு ஏரியா குறைஞ்சிருக்கு லென்த் அதிகமான ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் ஏரியா குறைஞ்சாலும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் அப்போ இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னாக போறாரு ரொம்ப அதிகமாக போறாரு எப்படி அதிகமாக பார்ப்போமா இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது ஆர் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு எல் பை ஏன்னு எழுதலாம் இந்த இடத்துல ஆர் டேஷ் வச்சுப்போமா ஆர் டேஷ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டூ எல் டிவைடட் பை ஏ பை டூ அப்போ இந்த டூ டூ டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் டூ மேலே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் டூ இன்டூ டூ ஃபோர் அப்ப இத போர் எல் பை ஏ என்ன பண்ணலாம் எழுதலாமா எல் பை ஏன்றது என்ன சொல்லுவோம் ஆர் சொல்லுவோம் போர் எல் பை ஏ அப்போ ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு போர் இன்டு எல் பை ஏக்கு பதில என்ன போட்டலாம் ஆர் போடலாமா அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆக போகுது நான்கு மடங்கு அதிகமாக போகுது ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன போகுது நான்கு மடங்கு அதிகமாக போகுது இனிஷியலா இருந்ததை விட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன போகுது நான்கு மடங்கு அதிகமாக போகுது இப்படிதான் என்ன பண்ணணும்னா லென்த்தையும் ஏரியாவையும் வச்சு எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கணும் சரியா நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது ரெசிஸ்டாஸ் இன் சீரீஸ் இப்போ காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் ரெசிஸ்டர்ஸ் இப்படி இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ ரெசிஸ்டாராக ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டர்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ண முடியாது தனியாக வச்சுக்க முடியாது ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நிறைய மாதிரி என்ன பண்ண போகிறோம் காம்பினேஷன்ஸில் கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பேசிக்ஸாக டூ காம்பினேஷன் நமக்கு என்ன பண்ணணும் தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒன்று ரெசிஸ்டார்ஸ் இன் சீரீஸ் இன்னொன்று ரெசிஸ்டார்ஸ் இன் பேரல் சரியா முதல்ல ரெசிஸ்டார்ஸ் இன் சீரீஸ் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்றத என்ன பண்ணுவோம் பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நான் ஒரு மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரீஸ்னால் தொடர் என்ன பண்ணுவோம் தமிழில் சொல்லுவோம் ஸோ மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிருக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இங்கே என்னது பி இருக்கு சரியா ஸோ இப்போ இதோட பேர் வந்து நான் ஆர் ஒன் வச்சுக்கிறேன் இது ஆர் டூ இது என்னது ஆர் த்ரீ இப்போ நான் இந்த சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணோடனே இதில் என்ன பண்ண போகுதுன்னா கரண்ட் பாஸ் ஆக போகுது இந்த சுவிட்ச் எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் என்ன பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இதில் என்ன பண்ணுவோம் கரண்ட் பாஸ் ஆகும் இது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இது நெகட்டிவ் டெர்மினல் கரண்ட் என்ன பண்ணணும் இப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்ற நமக்கு தெரியும் சரியா இப்போ இது வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன பண்ண போகுது இதில் இந்த காம்பினேஷன் இந்த மூணு என்ன தொகுபையின் மின் தடையை தரப்போகுது அப்படின்றத என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்படி நேராக இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போது கண்டிப்பாக இது ஒரே புள்ளி ஒரே லைன் அப்போ இது வழியாக எல்லாத்தின் வழியாகவும் ஒரே மாதிரியான மின்னோட்டம் தான் என்ன பண்ண போகுது கரண்ட் தான் என்ன பண்ண பாஸ் ஆக போகுது ஸோ இது வழியாக பாஸ் ஆகிற கரண்ட்டை என்ன சொல்கிறேன் ஐ என்ன என்ன பண்ணுறேன் வச்சுக்கிறேன் சரியா இப்போ இது ரெண்டுக்கும் ரெண்டு எண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க பொட்டன்ஷியல் என்னென்னு வச்சுருக்கேன் கேபிட்டல் வி ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட் இதுக்கு உள்ள மின்தடை மின்னடுத்தம் என்ன ஆகும் வி ஒன் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணும் இருக்கும் செகண்ட் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது என்னது வி டூ மூணாவது இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது என்னது வி த்ரீ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் வச்சுக்கிறேன் சரியா நமக்கு ஜென்ரல் ஃபார்மில் என்ன தெரியும்னா ஃப்ரம் ஓம்ஸ்லால் இருந்து வி சி கோல்ட் என்னன்னு தெரியும் ஐஆர்னு தெரியுமா வி சி கோல் டு ஐஆர்னு என்ன பண்ணும் தெரியும் சரியா ஸோ இது ஜென்ரல் ஃபார்ம் இப்போ எனக்கு வி ஒன் வேணும் வி ஒன் கண்டுபிடிக்கலாமா V1 ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அதே தான் மாற போகிறது இல்லை அப்போ ஐ இன் டூ ஆர் ஒன் மதிப்பு சொல
அதாவது டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் என்ன சொல்லலாம் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ இப்படி எழுதலாமா விக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் ஐஆர் போடலாமா வி ஒன்னுக்கு பதிலாக ஐ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் வி டூக்கு பதிலாக ஐ ஆர் டூ ப்ளஸ் வி த்ரீக்கு பதிலாக ஐ ஆர் த்ரீ இப்படி போடலாமா இப்போ பாருங்க இதில் ஐ இருக்கு இந்த ஐயெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால காமனாக எடுக்க முடியும் இப்படி காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஐ காமனாக எடுத்தோம்னா ஐ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ஸோ இது இதுவும் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் இருக்கிறது என்னது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் நம்ம எழுதலாம் சரியா ஸோ தொடர் இணைப்பில் ரெசிஸ்டர் இணைக்கும் பொழுது அதோட தொகுபை என் மின் தடை எப்படி கிடைக்கும் நமக்கு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுற மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம் நேராக ஆட் பண்ணலாம் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் இப்போ இது நான் வந்து ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஆர் இ அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ண அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட் எப்படி மாறுறதா அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரே மூணு மின்தடை இல்லாமல் ஒரே மின்தடை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் போட்டுடலாம் ஒரே மின்தடை இந்த மாதிரி போட்டு ஸோ இதுதான் என்னது ஆர் இ இதுதான் என்னது ஆர் இ இது வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய மின் மின்னோட்டம் தான் என்னது ஐன்னு என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இதுதான் என்னென்னா ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரீஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் ஸோ இதை வச்சு எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி கரண்ட் இன் திஸ் சர்க்கியூட் சரியா இப்போ ஏ மற்றும் பி அப்படின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய தொகுபை என் மின் தடை ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க மூணு எப்படி இருக்குது தொடர் இணைப்பில் இருக்குது தொடர் இணைப்பில் இருந்தால் நமக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னன்னு தெரியுமா ஆர் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ டேரெக்டாக என்ன பண்ண வேண்டியது ஆட் பண்ண வேண்டியதான் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ அப்போ என்ன வந்துடும் சிக்ஸ் வந்துடும் அப்போ தொகுபை என் மின் தடை என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சா இப்போ இந்த சர்க்கியூட் எப்படி மாறி இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த சர்க்கியூட் எப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்னா இப்படி இருந்த சர்க்கியூட் ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு சிக்ஸ் ஓல்ட் இருக்கு இங்கே எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா சிக்ஸ் ஓம் இருக்கு ஈஸியா ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிடுச்சு மாறிடுச்சு இப்போ இது வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட்டை நம்மளால என்ன பண்ணுது கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கரண்ட் ஐஇஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இல்லையா வியோட மதிப்பு என்னது சிக்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆரோட மதிப்பு என்னது சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் அப்போ இது வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுது இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ இந்த வழியாக ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃப்ளோ ஆகுது சரியா இப்போ ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர் வழியாக என்ன கரண்ட் போகுதுன்றது பார்க்கலாமா எப்படி பார்க்கலாம் கரண்ட் த்ரூ ஐ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் இல்லையா வி ஒன் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஸோ இப்போ இது வழியாக போகிற கரண்ட்டை ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிட முடியும்னா சொல்லிட முடியும் ஏன்னா இந்த சர்க்கியூட்டில் இப்படி தானே இருக்குது ஒரே இந்த மாதிரி தானே இருக்குது ஸோ ஒரே லைனில் இருக்குன்னா இந்த ஒன் ஆம்பியர் தான் இது வழியாகவும் என்ன பண்ண போகுது ஃப்ளோவாக போகுது அப்போது இந்த டூ ஓம் ரேசர் வழியாகவும் ஒன் ஆம்பியர் தான் போகும் இந்த டூ ஓம் ரேசர் வழியாகவும் என்னது ஒன் ஆம்பியர் தான் போகும் இந்த டூ ஓம் ரேசர் வழியாகவும் என்னது ஒன் ஆம்பியர் தான் என்ன பண்ண போகுது போக போகுது இப்போ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற மின்தடை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வி ஒன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பாருங்கள் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ஆர் ஒன் நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாமா ஐ ஒனோட மதிப்பு என்னது அதே தான் ஒன்று ஆர் ஒனோட மதிப்பு என்னது டூ இல்லையா அப்போது டூ வோல்ட் சரியா அப்போது இதுக்கு நடுவில் இருக்க பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் என்னது டூ வோல்ட் அதேன்றனால இது என்னது டூ வோல்ட் அதேன்றனால இதுவும் என்னது டூ வோல்ட் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் கரண்ட்டு அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுறது கற்றுக்கணும் தெளிவாக கண்டுபிடிக்க கற்றுக்கணும் சரியா ஸோ இது சீரியஸ் காம்பினேஷனுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருந்தால் இது வழியாக கரண்ட் இங்கே என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்படி போயிட்டு கண்டிப்பாக இங்கே என்ன பண்ணிவிடும் வந்துடும் சரியா சர்க்கியூட் க்ளோஸில் இருக்கணும் ஸோ இது வழியாக கரண்ட் போகிற சர்க்கியூட் இப்படி போயிட்டு என்ன பண்ணிவிடும் கண்டிப்பாக என்ன பாயிண்டில் போதோ அதே பாதையில் என்ன பண்ண போகுது திரும்பி வர போகுது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே வந்து பத்து ஆம்பியர் போச்சுன்னா கண்டிப்பாக இங்கே என்ன பண்ணணும் பத்து ஆம்பியர் வரும் இங்கே வந்து ரெண்டு ஆம்பியர் போச்சுன்னா கண்டிப்பாக இங்கே என்ன பண்ணும் ரெண்டு ஆம்பியர் வந்துடும் சரியா இப்போது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டர் இன் பேரலல்
கான்ஸ்டன்ட் பீன்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் சரியா அப்போ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி த்ரீ எல்லாத்துக்கும் வி என்னவா இருக்க போது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு போகுது வி என்னவா இருக்க போது கான்ஸ்டன் அது ஃபஸ்ட் விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு இப்போ இது வழியாக வேறு கரண்ட் போகும் என்னது ஐ ஒன்ற கரண்ட் போகும் இதில் ஐ டூ அப்படின்ற கரண்ட் போகும் இதில் ஐ த்ரீ அப்படின்ற கரண்ட் போகும் அப்போ கரண்ட் என்ன ஆக போகுதுன்னா இந்த கேஸில் சேஞ்ச் ஆக போகுது ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் கரண்ட் என்ன ஆக போகுது தெளிவாக சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படின்றது என்னது தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு ஓம்ஸ் லாலேருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் தெரியும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் ஐஆர் இல்லையா அப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன எழுதலாம் வி பேர்னு எழுதலாமா ஐ இஸ் ஈக்குவல் என்ன எழுதலாம் வி பேர்னு எழுதலாம் எனக்கு முதல் இது வழியாக போகிற கரண்ட் என்னென்னு என்ன பண்ணணும் தெரியணும் ஃபஸ்ட் இது வழியாக கரண்ட் என்னென்னா ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஒன் எல்லாத்துக்கும் வி கான்ஸ் நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் அதை வினே வச்சுக்கிறேன் ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் டூ ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் த்ரீ இப்படி எடுத்துலாமா ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் த்ரீ அப்போ டோட்டல் கரண்ட் என்னென்னு பார்க்குறோம் பாருங்கள் அதை வச்சு தான் நம்ம தொகுப்பை மின் தடையை என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டோட்டல் கரண்ட் i is equal to i1 plus i2 plus i3 i இருக்க இடத்துல ஓம்ஸ் லாலே நம்ம என்ன எழுதலாம் v by r ன்னு எழுதலாமா அப்ப இங்க v by r which is equal to i1 க்கு பதிலா v by r1 plus i2 க்கு பதிலா v by r2 plus i3 க்கு பதிலா v by r3 இப்படி எழுதலாமா சோ இங்க இருந்து v எல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால காமனா எடுத்துற முடியும் காமனா எடுத்தோம் அப்படினா 1 by r ஈக்குவலண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு விச் இஸ் இந்த நான் நான் வீனே வச்சுக்கிறேன் இதை வி இன்டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ இது இது என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ ரிமைனிங் கிடைக்கிறது நமக்கு தொகுபயன் மின் தடை ஒன் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லலாம் ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ இதுதான் என்னது தொகுபயன் மின் தடை ஒன் பை ஆர் த்ரீ தொகுபயன் மின் தடையோட இன்வெர்ஸ் நமக்கு என்ன பண்ணிருக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இதை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண எடுக்க முடியும்னா தொகுபயன் மின் தடை என்ன பண்ணிட முடியும் எளிமையாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் இப்போ சீரிய சர்க்கியூட்ல ஒன்னா ஆட் பண்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மளால பேரல சர்க்கியூட்ல என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஆட் பண்ண முடியாது சரியா ஸோ இப்படிதான் என்ன பண்ணணும்னா சீரிய சர்க்கியூட்டையும் பேரல சர்க்கியூட்டையும் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல அணுகணும் இதை வச்சுட்டு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பார்க்க போறோம் அதை வர வர செ